。在这次的更新当中，我要给大家讲解一下我们的觉醒过程，以及觉醒过程当中我们遇到的问题，还有解决的方法。我们的觉醒不是一夜之间发生的，事实上，它一直在进行着。只是我们没有注意到罢了。我们开始串联起那些记忆中的片段，终于，我们开始觉察到了一丝变化。首先，我们开始尊重自己的与众不同。我们接受自己跟其他人不一样，也学会了享受一个人独处的时刻。当我们接受。我们是独自一人状态的时候，我们发现自己其实并不孤单，而且也是在安静当中，我们发现了许多通往新世界的大门。那些安静的时刻，给予了我们最伟大的教导。安静的那些时刻，给予了我们滋养，也让我们感受到了满足与平和。我们也被带领着去探索那些我们未曾涉及的新的意识领域。我们不仅仅习惯了安静的时候，我们也发现，我们总是需要一段安静的时间，用来保持自己内在的平衡，同时用来连接我们内心的那个世界。因此，安静也变成了我们最忠实的伙伴。接下来。我们开始学着自爱，而这又成了最艰巨的任务之一，因为很长时间以来，我们都被内疚和否认捆绑着，感觉自己不值得被爱，也不值得幸福，否则我们也不会来到地球。我们本应该在我们自己的故乡，那里才是我们内心。一直渴望的地方。现在，我们应该学会去清理我们的惩罚感，还有抛弃感。为了避免直视自己内心的混乱，我们也一直把爱向外倾洒。因此，我们也必须要学会去爱自己。对我们而言，把注意力。转移到滋养和尊重自己的同时，又不感到内疚和自私，是一个很大的挑战。我们曾经非常担心被别人批评，忧虑别人说我们自我，或者被宠坏了，因此我们经常去做别人让我们做的事情，并且按照别人告诉我们的那般去思考。而不是倾听我们内在的声音，这又进一步带来了更多的自我批判，让爱自己变得愈发困难。随着时间的流逝，以及我们的努力，我们终于开始接受我们真正的自己。逐渐的，我们也开始发自内心的去喜欢我们自己，自我接受。极大的解放了我们，同时，也让我们越发容易的去表达我们内在的感受和知识。而且出乎意料的是，我们越是与自己内在的真理相较准，我们就越是能活出我们自己的光彩。我们也遇到更少的批评，我们开始对自己的感觉变得越来越好，而且其他人看起来。也很欣赏我们，这样看来确实很有意思。长久以来，我们一直有着这样根深蒂固的想法：在这颗星球上，开诚布公的做真正的自己，是一件很危险的事情。不过现在，我们才发现，成为真正的自己，是唯一在地球上生活下去的方法。